നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം അന്വേഷണം ഗൂഢാലോചന വഴിയെ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഗൂഢാലോചന കേന്ദ്രീകരിച്ച് തികച്ചും സമാധാനപരമായിരുന്ന ക്യാമ്പസിനെ കൊലക്കളമാക്കിയതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ചുവരെഴുത്തിന് ചൊല്ലി ആദ്യമുണ്ടായ വാക്കുതർക്കം രമ്യമായി പരിഹരിക്കുകയും പ്രതികൾ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് മാരക ആയുധങ്ങളുമായി തിരിച്ചെത്തിയ സംഘം അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നഗരത്തിലെത്തിയെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് എന്ന വിലയിരുത്തലിൽ പോലീസ് കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമെന്ന് സി പി എമ്മും ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു സംഭവത്തിൽ മൂന്നുപേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി റിയാസ് ബിലാൽ ഫാറൂഖ് എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൺട്രോൾ റൂം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പതിനേഴംഗ സംഘം പിടികൂടാനുള്ള എട്ട് പേർക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ എല്ലാ കുറ്റവാളികളെയും കണ്ടെത്തി തക്ക ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് എ കെ ആന്റണി ശക്തി ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയല്ല കലാലയങ്ങൾ ആയുധപ്പുരകളാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ചില കോളേജുകളിൽ ചില വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് നിലപാടെന്നും ആന്റണി മറുപടിയിൽ വ്യക്തതയില്ല ദിലീപ് വിഷയത്തിൽ അമ്മ നൽകിയ മറുപടിയിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഡബ്ല്യു സി സി ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ കത്തിന് ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ വ്യക്തതയില്ല എപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നോ അതിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമെന്നോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല വിഷയം അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിച്ച് ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ദിവസം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പ്രതികരണം അമ്മയിലെ ദിലീപ് പക്ഷപാതികളായ നടിമാർക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വനിതാ സംഘടനയുടെ പരോക്ഷ വിമർശനം സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിൽ ഇക്കാലം അത്രയും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും അതിക്രമത്തെ അതിജീവിച്ച് സഹപ്രവർത്തകയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള ആത്മശക്തി ഉണ്ടാകാതെ പോയ എല്ലാവർക്കും ഇനിയെങ്കിലും അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് വിമർശനം നിയമനത്തിന് മാർഗനിർദ്ദേശം പോലീസ് മേധാവി നിയമനത്തിൽ മാർഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ച് സുപ്രീംകോടതി താൽക്കാലിക ഡി ജി പിമാരെ നിയമിക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നിലവിലെ ഡി ജി പി വിരമിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് മൂന്ന് പേരുടെ പട്ടിക സമർപ്പിക്കണം യു പി എസ് സി പാനലിൽ നിന്ന് നിയമനം നടത്തണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് യു പി മുൻ ഡി ജി പി പ്രകാശ് സിംഗ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം നോക്കി പോലീസ് മേധാവിയെ നിയമിക്കാൻ പാടില്ല കേരളമടക്കം സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിയമന കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി പാലിച്ചില്ലെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ മലബാറിൽ വിമർശനം മലബാർ സിമന്റ്സ് അഴിമതി കേസിൽ വിജിലൻസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വിജിലൻസ് കാണിക്കുന്നത് കടുത്ത അനാസ്ഥയും മലംഭാവവും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുപ്പത്തി ആറ് രേഖകൾ രണ്ടാം പ്രതിയായ വ്യവസായി വി എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടും വിജിലൻസ് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും കോടതിയുടെ വിമർശനം സി ബി ഐക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വിജിലൻസിന് ലഭിക്കാത്ത രേഖകൾ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിജിലൻസിനോട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് അഴിമതി കേസുകളിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം തേടി ഓൾ കേരള ആന്റി കറപ്ഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൌൺസിൽ ജോയ് കൈതാരം എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജികളും മലബാർ സിമന്റ്സ് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിലുള്ള കേസുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ച് സർക്കാർ നൽകിയ ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഹർജിയും വൈദികർക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ലൈംഗിക വിവാദത്തിൽ നാല് വൈദികർക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ സമർപ്പിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരുവല്ല കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് എബ്രഹാം വർഗീസ് ജോൺസൺ വി മാത്യു ജോബ് മാത്യു ജെയ്സ് കെ ജോർജ് എന്നിവർക്കെതിരെ ഇവരെ പ്രതി ചേർക്കുക വൈദികരുടെ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷം തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ് ഐ ആറിൽ കേസെടുത്തത് എറണാകുളം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി സാബു മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവതി പരാതിക്കാരനായി ഭർത്താവിന് എഴുതിയ നൽകിയ സത്യപ്രസ്താവനയിൽ അഞ്ച് വൈദികരുടെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തത് നാലു പേരെന്നാണ് ഇന്നലെ മൊഴി നൽകിയത് അതിനിടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി ഫാദർ എബ്രഹാം വർഗീസ് വിവാദ കേസിൽ എസ് പി മെറിൻ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും നീക്കം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീന സൂസൻ ടോം ചേരും ന